Gna, gna, gna. Les PC, ça coûte cher. Une console, ça coûte que 500 euros. À chaque fois, les PC, faut mettre 1000, 2000, 3000 euros. J'en ai marre, c'est trop cher. Ben ouais, mon pote, tu sais quoi On va te donner raison aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, ce qu'on va faire, eh bien, c'est un build à 5000 balles. Et oui, le titre n'est clairement pas putaclic. Comme ça, ben, pour tous les princes Qatari qui me regardent et qui ont envie de pouvoir profiter des tout derniers composants à la mode et en même temps ben, de pouvoir littéralement faire décoller des fusées de la NASA sur son PC tout en jouant en même temps à Cyberpunk 2077 en 8K avant même sa sortie, eh bien vous serez servi. Parce qu'on en a marre des configurations à 300 euros, 500 euros, même 1000 euros. Là, on va y aller vraiment vénère de chez vénère en y dépensant, eh bien 5000, soit à peu près une année d'études, quoi. Mais bon, vous allez voir que dès qu'on commence à faire des folies, bah même 5000 euros, on y arrive très vite. Et aussi fou que ça puisse paraître, peut-être même qu'on devra faire certaines concessions. Car vu ce qui est sorti cette année, ça chiffre très très vite. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, en partenariat avec le Denisher, on va monter une configuration pour pouvoir jouer à tous les prochains jeux de l'année prochaine et de l'année suivante et de l'année d'après et peut-être aussi 2040. Car ouais, avec ce monstre, eh bien, vous vous sentirez vraiment top of the pop et vous n'aurez pas l'impression de devoir faire de mise à jour des composants pendant au moins 3 bons mois. Bon, ok, j'arrête avec le troll. Ce qui n'est pas du troll, par contre, c'est que je vais vous faire gagner une carte graphique qui vaut près de 1000 euros dans cette vidéo, car grâce au partenaire de cette dernière, vous avez carrément la possibilité de gagner une RTX 3080. Mais pour ça, va falloir rester jusqu'à la fin de cette dite vidéo. Car oui, cette vidéo est sponsorisée par le Denisher, un site de comparateur de prix. Déjà, car vraiment, juste avec la monétisation YouTube, bah pour cette vidéo, j'arrête de manger pendant 6 mois et je fais que de boire de l'eau juste pour vous montrer le PC. Et surtout, car sur des sommes pareilles, et eh bien, pouvoir comparer les prix des différents sites internet peut vraiment vraiment vous faire de belles économies. Le Denisher est un site vous permettant de comparer les prix des différents sites marchands à travers la toile et donc de payer au meilleur prix vos précieux. Top achat, LDLC, Boulanger, Rakuten, Amazon, bref, plus besoin d'ouvrir 160 onglets différents en même temps et de tout comparer à la main. En plus de ça, il y a un historique de prix et un suivi de ce dernier, ce qui va permettre de savoir si le prix global du produit est plus élevé qu'à l'accoutumée et donc de ne pas se faire avoir par une hausse de prix soudaine ou alors à contrario de sauter sur les bonnes occasions et d'économiser encore plus de pépettes et tout ça gratuitement. Vous pourrez trouver tout ça en description en plus du build qu'on va présenter ici et croyez moi que sur 5000 euros de matos il y a moyen d'économiser quand même quelques centaines là dedans et avec ça vous faire gagner une petite RTX 3080 donc bah, c'est plutôt sympa. Mais du coup sur quoi qu'on est parti comme configuration Eh bien vous me connaissez sur du vert rouge et donc du RTX 3000 en carte graphique et du Ryzen 5000 tout chaud qui vient de sortir. On va tout d'abord partir sur cette fameuse RTX 3090. Et d'ailleurs, bah, merci à MSI de me l'avoir prêté celle-là, car il est impossible d'en acheter une avec les ruptures de stock actuelles. Et pareil hein, pour les Ryzen 5000 maintenant, même si lui, j'ai réussi à l'acheter avant. Mais bon, les ruptures de stock, on en parle très bientôt sur la chaîne, car ça touche absolument tous les domaines de la tech. Mais voilà, déjà, bah, une petite carte graphique à 1150 euros qui va être complétée avec le tout nouveau Ryzen 9 5956 qui vient de sortir au prix de 800-900 balles environ. Ouais, on a déjà le prix de 5 PS5 juste ici. Et même au-dessus, j'ai envie de dire. Pour monitorer le tout, on a une carte mère, la Aorus X570 Master à 325 euros. Et surtout du stockage NVMe de 2 Teraoctets super vénère de chez Aorus également en PC Express Gen 4 à 325 euros unité. Alors ça peut paraître cher pour du stockage, mais là on parle de stockage très 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 rapide. Genre même un SSD NVMe à côté, c'est lent. Genre ici, on est sur du 5000 Mbps en lecture et 4400 Mbps en écriture. Les consoles peuvent bien les se faire voir avec leur quick resume. Hein, non, parce que bah, finalement, c'est comme du disque dur à côté. Et comme c'était un peu juste de teraoctets, bah, j'en ai pris deux. Alors voilà. À tout ça, on va rajouter 64 gigaoctets de RAM en 3200 MHz, CL16, qui vont coûter un bon 300 euros. Un water cooling NZXT Kraken 360 mm à 270 euros. Une alimentation Asus 850W Platinum à 240. Et bien sûr, plein de ventilos de Kekos pour faire du RGB partout à 15 euros pièce. Sinon, bah, c'est pas drôle. Bon, ouais, on fait comme on a pu pour vraiment atteindre cette barre symbolique des 5000 balles. Et comme on les atteint pas, et eh bien le un dieu RGB est toujours là pour nous faire cramer des sous. Pour abriter tout ça, on a évidemment pris un boîtier, le Cosmos C700M de Cooler Master pour 460 euros, qui lui aussi a du RGB. Chouette Bon, 25 kilos quand même, hein, le petit joujou qui est juste là. Mais bon, bah, au moins là-dedans, la configuration bah, sera vraiment dans un abri sûr. Hop, on va le bouger parce que sinon on me verra juste plus jusqu'à la fin de la vidéo. En plus, avec ce dernier, il y a un moyen sympa de mettre la carte graphique de travers. Mais bon, vous allez voir que finalement, tout ça, c'était un peu un cas empoisonné. Bon et bien maintenant, 
place au build. Monter ce genre de PC est en vrai plutôt sympa vu la place qu'on a dans le boîtier et aussi grâce au fait que ce dernier est bien pensé pour bien laisser passer tous les câbles un peu partout ce qui peut permettre d'avoir un câble management plutôt propre donc en soi pas grand chose à dire pendant le montage. Mais le premier démarrage a été calamiteux. En effet rien ne démarrait et on a tout essayé. Remplacer la RAM, vérifier les câblages, débrancher tout ce qui n'est pas absolument indispensable. Impossible d'accéder au BIOS. Finalement on avait deux problèmes. Le premier est eh bien c'est ce fameux système permettant de déporter la carte graphique. Donc ok c'est bien joli de l'avoir de travers mais déjà de 1 bah, on peut pas trop accéder aux sorties vidéo sans foutre les câbles directement dans le PC et de 2 le PC ne marche tout simplement pas avec. Donc bye bye le câble d'extension on va rester sur du plus classique. Bon j'imagine que c'est la sorte de nappe d'extension qui était défectueuse et ça n'a pas l'air d'être un problème courant mais voilà on n'a pas trop le temps d'attendre d'en recevoir une nouvelle pour tester tout ça. Et surtout bah c'était pas le seul problème. En effet il semblerait que le BIOS était incompatible avec notre super processeur de la mort qui tue. Il fallait donc le mettre à jour et pour le mettre à jour il fallait y accéder. Bref le serpent qui se mord la queue. On a donc dû défaire le pros du mini PC qu'on avait monté il y a quelques temps juste pour pouvoir démarrer le temps de mettre à jour le BIOS avant d'enfin remettre notre fameux 5950X. Que d'aventure mais enfin l'ordinateur démarre. Va juste falloir ajouter un petit OS comme un Windows 10 des familles et on va pouvoir tester tout ça. Maintenant que tout ça est monté on va pouvoir mettre la bête à l'épreuve et d'ailleurs juste à titre de comparaison niveau taille bah voici le petit PC qu'on a monté maintenant il y a quelques mois dont on a dû piquer le processeur un peu plus tôt pour cette vidéo et donc bah voici la comparaison avec le nouveau. Oui ça change un peu. D'après la plupart des benchmarks et aussi la promotion de Nvidia autour de ces cartes on devrait être capable de faire tourner du 8K à 60 FPS avec ces dernières cartes. C'est d'ailleurs ça qui a beaucoup été advertisé. Et bon j'ai pas d'écran 8K sous la main mais j'ai encore mieux que ça. Ce mastodonte que vous connaissez sûrement maintenant si vous regardez les vidéos de ma chaîne et j'espère que vous le faites sinon bah je vais me mettre à pleurer. Le fameux Odyssey G9 de chez Samsung. Alors oui il n'est que Quad HD+, en super ultra méga wide, ce qui revient à une résolution de 5120 par 1440, mais il peut afficher jusqu'à 240 images par seconde. Et ce qu'on va vérifier, c'est si cette RTX 3090 de chez MSI peut réussir à faire monter des jeux triple A en 5K 240 FPS, et perso je trouve ça bien plus utile que faire tourner des jeux en 8K 60 avec le DLSS. Attendez, quand on a une carte pareille, 60 images par seconde, c'est vraiment pays entière maintenant. Alors le Ryzen est actuellement overclocké à 4,5 GHz, mais pour la RAM j'ai eu quelques problèmes et apparemment ce serait dû à des soucis avec le BIOS encore une fois. C'est toujours le risque hein, quand on achète des composants super récents comme cela et on prend le risque de servir de bêta testeur et donc il ne reste plus qu'à attendre les corrections dans les prochaines mises à jour. D'ailleurs j'adorerais vous faire une vidéo sur l'overclock parce que ça fait quand même un petit peu de temps que j'en parle mais je sais pas si ça vous intéresserait parce que je sais pas si ça intéresse encore les gens de nos jours car oui c'est littéralement gagner au minimum 15% de performance sur son PC gratuitement. Genre là c'est le score du PC sur 3D Mark sans overclock et là avec un petit overclock qui est pas à fond et ça a coûté 0 euro de faire ça encore une fois. Mais bon, bah, je sais pas s'il y a encore une hype entre guillemets autour de ça, vu que plus personne n'en parle, j'ai l'impression. Alors dites-moi en commentaire, juste en tout cas, honnêtement, je saurais pas si ça pourrait vous botter. Car ouais, je suis perdu sur ce que vous faites, genre, euh, même les gens ont plus l'habitude de s'abonner quand je vois qu'il y a près de 40% des gens qui regardent cette chaîne sans y être abonnés. Donc, euh, bah voilà, moi je sais pas trop. Et s'ils en sont arrivés jusque-là dans cette vidéo, c'est qu'elle leur plaît, donc ils devraient s'abonner en toute logique quand même, hein. je comprends pas, hein, vu que c'est gratuit. Allez hop, la demande d'abonnement, c'est fait et donc ouais, sur du 3D Mark, on arrive à un score de 18 735, ce qui nous classe à peine en dessous d'un SLI de 2 RTX 2080 Ti qui ont dû être overclockés à mort. Et pour du Cinebench, on est sur du 28 819, soit juste en dessous d'un Ryzen Trade Reaper 2990 WX qui possède 64 cœurs de son côté. Ah là, clairement, si vous êtes effrayé par les problèmes de cœur, bah lui, ça devrait jamais lui arriver en tout cas. Mais bon, les benchmarks et le Kikimeter, c'est rigolo, mais ça vaut quoi en jeu et en performance réelle Eh bien hop, on va tester ça sur plein de jeux récents et moins récents et surtout des triple A, histoire d'avoir du FPS et de la voiture, même si bon bah moi j'ai continué à jouer à des jeux indépendants comme Hades comme un débile sur un PC pareil, alors que le jeu pourrait tourner sur un grippin. Et pourtant le jeu que j'aurais utilisé pour benchmark tout ça à la base, eh bien c'est Doom Eternal, mais malheureusement le jeu est un calvaire à faire tourner en 240 FPS sur cet écran spécifiquement. Encore cette histoire de bug liée à l'adoption d'un produit très novateur avant qu'il n'ait pu bénéficier de toutes les corrections de bugs. Que ce soit sur le produit en lui-même ou ben sur les différents éléments qui l'ont tour, que ce soit l'OS ou les jeux. Quoi qu'il en soit, après avoir vu de moi-même ces complications ainsi que de l'avoir lu partout sur le net, eh bien j'ai préféré me rabattre sur d'autres jeux. Vu que bon oui, le jeu tourne en ultra 5K 120 FPS avec cette configuration, super mais bon, on veut voir le 240 quoi. Bon après, histoire de se rendre un peu compte de ce que ça pourrait donner, en enlevant la synchronisation verticale, bah on arrive à 240 FPS en phase calme et à environ 180 FPS en phase de combat. Dommage qu'on ne puisse pas voir si avec les bons paramètres, eh bien ça tient, vu que les couleurs seraient un peu différentes, etc, etc. 
Pour vous dire à quel point cet écran est une terreur même pour une configuration du style, bah j'ai tenté sur World of Warcraft et ça passe en fenêtré ultra facilement à 180-240. Même si on a des chutes, bah à 180 comme je viens de le dire lors des phases de combat ici aussi. Mais dès qu'on passe en plein écran, vlam, l'écran pète un câble alors qu'une fois repassé en 120, ça fonctionne très bien. Néanmoins, on voit que même sur un jeu comme World of Warcraft qui n'est pas un gros jeu qui bouffe à mort, eh bien le 240 FPS n'est pas constant même en fenêtré. On va donc tester ça sur Horizon Zero Dawn, GTA 5, F1 2020 et Mass Effect Andromeda. Pour le dernier déjà, on peut voir que l'optimisation n'est pas la même. Alors ici aussi, limitation oblige et instabilité du système, on est en fenêtré plein écran et pas en plein écran classique, ce qui bouffe tout de même certaines performances vu que les ressources seront moins concentrées sur le jeu. Et donc ça couplé au fait que le jeu n'est pas le plus optimisé du monde, on va se retrouver à 80 FPS alors que je ne fais que me balader dans le vaisseau car je sais même plus comment aller sur une planète car j'ai oublié où j'en étais dans ma sauvegarde. Donc bon, on va voir que tout dépend vraiment des jeux, de s'ils ont été optimisés ou non et surtout d'autres choses du fameux DLSS. Sur GTA V, j'ai écrit au début au plein écran avant que ça se mette aussi à bugger, donc on est de retour sur du borderless, et là bah, on tourne environ à 100, 110 FPS pendant les phases de jeu sans trop de problèmes. Encore une fois, on est très loin des 240. Et encore une fois, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le DLSS, mais ça tombe bien car le prochain là, parce que oui, F1 2020 a enfin cette technologie, et là-dessus, eh bien on tourne environ dans les 130, 150 FPS sans trop de problèmes, encore une fois, je le rappelle avec tous les paramètres absolument à fond. Bon après le problème, c'est que pour moi les jeux de voiture, c'est burnout, hein, c'est pas F1, donc à part foncer dans les murs, j'arrive pas à faire grand chose dessus. Enfin, Horizon Zero Dawn, ce jeu plutôt beau mais apparemment assez mal optimisé sur PC, bah, nous donne comme résultat du 80-90 FPS en ultra encore ici. Par contre, on sent que le jeu est bien plus récent que les autres car c'est vraiment de toute beauté, avec tous les graphismes à fond, et clairement ça en met plein les yeux. C'est vraiment dommage que pour le coup, lui ne profite pas non plus du DLSS, le fameux. Alors attention, tout ça peut paraître décevant sur certains points, mais je le rappelle, on est sur du 5120 1440 HDR10 en ultra, vraiment ultra, et en borderless au lieu du plein écran à cause des soucis évoqués plus haut sur cet écran qui vient de se mettre en veille. Mais voilà, je savais que cette configuration allait mettre à genoux ma télévision 4K60, donc bah c'était plus rigolo de le mettre en face d'un écran capable de réellement tester les limites. Et bon, on fait la fine bouche, mais là on est en train de se plaindre d'avoir des jeux en ultra qui ne dépassent pas les 5K120 ou 140 quand même. A voir avec l'overclocking une fois optimisé si on peut aller encore plus haut, qui sait. Le truc c'est qu'on voit bien quelque chose, on a beau avoir des composants ultra dernière génération de dernière génération là, bah l'optimisation des jeux est toujours à faire sur PC, il y a un vrai problème là-dessus. Après bien sûr, cette configuration ne sert pas forcément qu'à ça, et d'ailleurs elle ne servira pas qu'à ça sur la chaîne, mais vous le verrez bientôt tout ça. Et conclusion, bah un PC à 5000 balles, c'est performant. Vous attendiez que je dise quoi, que finalement c'est pas mieux qu'une carte graphique intégrée sur un i3 Bon, faut peut-être pas abuser. Et oui, la surprise est pas folle quand même. Néanmoins, on voit quand même qu'on n'arrive pas encore à la limite de cet écran alien. Et donc en soi, il y a toujours une marge d'évolution possible. Sur ce build, par exemple, il serait possiblement plus judicieux d'aller sur un SLI de 2 RTX 3080 pour du gaming. Car il est vrai que la RTX 3090 n'a pas beaucoup plus de puissance pour du gaming. Et ce n'est pas le choix le plus judicieux au vu du très faible le gain de performance dans ce cas là car c'est pas une carte de gaming mais bon encore faudrait-il qu'il soit stable et faudrait encore qu'on puisse faire un SLI de RTX 3080 car le seul possible de cette génération est celui de 3090 donc déjà ça va coûter 3500 balles de carte graphique mais surtout ceux qui ont déjà pu tester sur le net se sont totalement cassés les dents c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'en outre des marques il y a encore beaucoup de SLI de 2080 Ti tout simplement car c'est plus stable qu'un SLI de 3090 car avec des composants tout frais comme ça c'est clairement pas dit que ce soit tout de même fonctionnel totalement et du moins pas au début. D'ailleurs, il n'est clairement pas possible que les performances évoluent au fil du temps sans avoir absolument rien à faire, vu que ce Ryzen est sorti il n'y a même pas une semaine et cette carte graphique il y a seulement un petit mois. Pour vous dire à quel point c'est pas stable, eh bien je ne peux pas installer la toute dernière mise à jour de mon pilote graphique parce que l'écran ne s'allume plus du tout si je le fais. Bref, faut vraiment un peu se dépatouiller. C'est par contre le bon moment de se faire un nouveau PC, hein, vu que les composants chez tout le monde sont en train de sortir et ils viennent d'être refresh, que ce soit Ryzen, Radeon ou Nvidia. Bon ok, pas encore chez Intel, mais qui achète encore du Intel en processeur en 2020 Ouais, va falloir remonter le niveau chez les bleus, hein Bon par contre, il faudra attendre qu'il y ait du stock, vu que bah absolument tout est en rupture.
structure, mais vous pouvez au moins vous faire la liste. Et en plus de ça, eh bien, je peux vous aider à déjà économiser plus de 800 euros sur votre build de car. Encore une fois, je vous offre une RTX 3080 avec le dénicheur, car déjà, bah, sans eux, cette vidéo n'existerait pas. Mais en plus, ça vous permet d'économiser pile poil la vocation de ce site, dis donc. Donc, pour participer, c'est très simple, ça se passe sur Twitter et Instagram. Tout y est indiqué dessus. Et si vous participez sur les deux réseaux, bah, logiquement, vous avez deux fois plus de chances de gagner. Donc, autant en profiter. Mais vous alors, si vous aviez une machine pareille, vous en profiteriez pour jouer à quel jeu Eh bien, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis plutôt jeu indépendant. Mais bon, il y a peut-être un gosse qui peut profiter des 24 Go de VRAM de la carte graphique. Ou peut-être pas. De toute façon, je vais devoir renvoyer la RTX 3090 à MSI, hein, vu que c'est encore une fois, c'est qu'un prêt. Je vais me retrouver avec ma RTX 2080 comme les gueux jusqu'à ce qu'on me laisse enfin m'acheter ma 3090 à moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le bon pouce bleu de l'amour juste en dessous. Et bien sûr, de venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram pour le concours, mais aussi bah, TikTok où j'ai fait d'autres vidéos exclusives et en même temps plus courtes. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à tous vos potes qui vous disent que jouer sur PC, bah c'est beaucoup trop cher. Hein. Comme ça, bah, ils pourront enfin dire qu'ils auront raison. Et vous lâcheront la grappe et vous pourrez enfin partir de ce débat sacrément stérile. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut